So I am Dr. Dr. Ulgan, I am an author, lecturer in the University of Orthopedics. Uh, if you look at the book that we have given, the last is all good. And we will be following, trying, try to follow the entire curriculum. I made this in 2012 when I wrote my first edition. I started writing my book in 2005. It took me seven years to write it. Okay. So 2012, we released my book. And I, I made this booklet along with the same. My concept was very simple that also it could have subjected. And uh, we have limited time to it. It is not so big, but it is not so big. छोटा सब्जेक्ट है, तो हमारे को इसके अंदर जो दस प्रश्न आते हैं, इन्हें नहीं जाएं, वो सॉल्व करना है सिंपल। राइट, तो अगर इन इन नेक्स्ट सिक्स आवर्स इस वेरी सिंपल, हमें और जो के क्वेश्चंस ठीक करने हैं, और हमें समझना है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? हम ब्रेक लेंगे, नहीं लेंगे, इन Today is supposed to be a break day. छुट्टी है मतलब आज और तो रेडी है तो आज आसान दिन है। तो आप अपने लिए ताली बजाइए सबसे पहले आपने इतनी बड़े दिन दिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि आप परसों सुबह जो है अपने कॉलेज में पढ़े पूरे दिन रात को सवा ग्यारह बजे फ्री हुए लेवल ट्वेंटी। A day prior you got free at ten forty five. Yesterday, 10, 7, you know, you must be feeling that it's too long. But if you want to enter and stay, then you will have a doubt that you will have to do more than that. And these 20 days of 19 subjects, if you keep on doing the same way in the 2nd March, right? Then obviously you have to think that you have to rank up or what you have to do. So that's the only way to clear entrance exam. Okay, entrance is not a formula, it is a simple formula, it is a book and a book. This is not a book, it is not a book. So, let's look at my subject, right? I feel honored that I can teach. And this is something I love, that's why I am able to do that. Right, all my lectures have always started at 8. And so, we have the same tradition. This term, right? If you look at the science of it, if you are looking at it, आपके नोट्स के टॉप पे लिखा हुआ है और तो बड़े तीन स्पेस है ये क्वेश्चन आता है मोर सो इन एफएमजी देन इन नीट पीजी टुडे बट यस क्वेश्चन का ट्रिक क्या आता है जो फर्स्ट लाइन लिखा आता है और तो बड़े मींस और तो बड़े कोर्टेस स्टडी ऑफ वो एंजॉयड वाव आंसर उस क्वेश्चन का आंसर है और तो बड़े पूरे दिन आप लोग मेरे साथ बोलेंगे तो उससे पक्का रहेगा कि आप लोग कोई नहीं हैं ये लोग पीछे बैठे हैं सबको आगे देखो जितने भी लोग पीछे बैठे हैं आप लोग देख रहे हैं लोग पीछे से बैठे हैं आज आप पास आ जाओगे आगे कम इन फ्रंट रोज आज आप लोग जल्दी आ जाओ डिस्कशन नहीं होगा और � ये पहला है जिसने नाम दिया वो बाप होता है और राइट सो द फादर ऑफ ऑटोपेडिक्स इज निकोलस एंडो हमारे यहाँ ना एक पेटर्निटी इश्यू है हमारे सब्जेक्ट में वी हैव टू फादर आप देखिए लिखा है फादर ऑफ ऑटोपेडिक्स वन एंड फादर ऑफ ऑटोपेडिक्स टू लिखा है सो जो पहला है अगर दो ऑप्शन है डीएमपी में क्वेश्चन भी आया था दोनों ऑप्शन थे पहले आप जो कॉमन एग्जाम है तो पहले डीएमपी होता था दो ऑप्शन थे and if both the options are there, then Nicholas Andre is a better father than H. O. Thomas. Okay? Pick the group. Pata on the other. One and two to the group. Alright, so throughout the book, the sequence, whatever is more important, more frequently asked, the pele over, the maad me over, come to the other. Alright, so, father of orthopedics, Nicholas Andre. He know me, kitab likhi peli. He gave the emblem. He almost did everything, नाम करण से लेके शुरुआत से लेके, so history की बात कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति आया जो British father बन गया, Thomas। और ये Britisher था, Nicholas Andre French था। Thomas का एक भांजा था, भतीजा, nephew। So DMG वालों ने question पूछा, who is Robert Jones? तो उस question का answer था nephew of Thomas। आप समझ रहे हो? हम fight कर रहे हैं कि नाम किसने लिखा? You know, science ki brand kisne banai. 
बुक किसने लिखी डीएनबी वाले पूछ रहे रिश्ता क्या है आप समझ रहे हो ना लेवल अलग चल रहा है अलग गेम चल रहे हैं उनका लेवल ही जोन अलग है सो रॉबर्ट जोन्स थॉमस के आगे लिखेंगे आप लोग देखिए नीचे लिखा हुआ है द फादर ऑफ मॉडर्न ऑटोबेटिक्स रॉबर्ट जोन्स ने प्योर थॉमस डब्बे के नीचे लास्ट लाइन मिला आपको या यू नो थॉमस गेव फाइव थिंग्स एच यू थॉमस वाज अ गाय हु डिड लॉट ऑफ वर्क रॉबर्ट जोन्स वाज अ गाय उसने दुनिया को बताया उसके बारे में तो रॉबर्ट जोन्स मेड दिस पब्लिक एंड एच यू थॉमस एक्चुअली वर्क टू वर्ड इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि थॉमस से रिलेटेड कुछ ना पूछा जाए और जो पूछा जाता है वो पहली दो चीजें हैं जो सिग्निफिकेंस में है द फर्स्ट इज द थॉमस टेस्ट एनी बडी यू कैन टेल मी वॉट इज द थॉमस टेस्ट फॉर इज फॉर द हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और राइट गुड तो थॉमस टेस्ट is for hip flexion deformities in fact there are exams where they ended up asking you the steps of thomas test you know it's a very complicated question but mai aapko ek hint deta hu every complete question in my subject will have a simple answer thomas test kiske liye bolo mere sath hip flexion deformity right तो उसका लास्ट ऑप्शन जो होगा ना जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे उसमें लास्ट ऑप्शन होगा मेजर 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 वो घुमा के लास्ट लाइन यही होगी आप कोई भी सीक्वेंस यूज कर लीजिए उसमें लास्ट होगा तो जिसका टेस्ट है वो मेजर एट नहीं होगा सो इट इज टू मेजर द हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी राइट यही पे एक क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी नी जॉइंट यहां लिख लीजिए नी इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी फिर देखिए सेकंड चीज लिखी हुई है थॉमस प्रिंट कैन यू सी थॉमस प्रिंट नाउ थॉमस गेव अस प्रिंट यू नो ही मेड अस प्रिंट जस्ट टू रिमेंबर थॉमस टी से होता है सो थॉमस मेड अस प्रिंट फॉर ट्यूबर क्लोसेस ऑफ नी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जब इन्होंने ये प्रिंट बनाया तब विदेश में ट्यूबर क्लोसेस होता नहीं विदेश में ट्यूबर क्लोसेस कब आया जब एच आई वी आया बिकॉज एच आई वी में सबसे पहले थॉमस के दो क्वेश्चन हो गए ठीक है जी आएंगे तो हम बात करें ज्वाइंट के आसपास सो द कार्टेज एट द टॉप द एपीफाइजिस द फाइसिस एंड द मेटाफाइज ओके तो कार्टेज बोलो एपीफाइजिस फाइसिस मेटाफाइज फिर आता है मिडल तो आपको उसमें डायाफाइजिस नहीं बोलना बिकॉज डायाफाइजिस में हमने तीन बातें याद कर ली और यही क्वेश्चन आता है वेयर डज ऑस्ट्रियोमलाइटिस मींस द बोन इंफेक्शन स्टार्ट इन द बोन मेटाफाइजिस नंबर 1 आस्क क्वेश्चन है लोकेशन पे और कैसे क्यों क्योंकि मेटाफाइजिस में बहुत भरा आता है तो सेकंड क्वेश्चन है कैसे आता है आंसर है हेमेटोजिक्स ऑलराइट और मैनेजमेंट ह्यूमर है ऑस्ट्रियोसार्कोमा ब्रिलियंट तो मेटाफाइजिस में आता है हमारा ऑस्ट्रियोसार्कोमा ऑलराइट और एपीफाइजिस में दो ट्यूमर आते हैं निमोनिया के ईसीजी एपिफाइजिस सी कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जी जाइंट सेल ट्यूमर क्या बता सकते हैं कॉन्ड्रोब्लास्टोमा और जाइंट सेल ट्यूमर मेलिग्नेंट है कि बिनाइन है बिनाइन और राइट और इनको इनका इनसे इतना प्रेम क्यों है एंट्रेंस वालों को ऐसा क्या लगा है कि ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है जाइंट सेल ट्यूमर तो एपिफाइजिस को दोनों जाने दिया देखो आप सुनो ऊपर देखो एपिफाइजिस कैन यू सी कॉन्ड्रोब्लास्टोमा सेकंड ट्यूमर जो है जाइंट सेल ट्यूमर बोथ बी एंड सी विच आर द फॉलोइंग हैड अ लंग मेटा सेल बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आप टीचर्स नहीं मानते आसानी से आपको आगे भेजना है मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको देखो ये सॉल्व करके कितने 15 आलू भी डाल दो इसे सेपरेट कर दो पीछे वाले को भेजो आगे और जो ना आए उनको फिर टक्कर मत दी क्या यार बेटा आ जा आगे आ जा आज एक बार देख तो कैसा लगता है यार और 
स्पाइसेस की अगर इंजरी हुई इट इज अ फाइजर इंजरी तो भी पिक करना आसान नहीं है बिकॉज स्पाइसेस ग्रोथ प्लेट का अल्टरनेट करना है राइट बोलो शोल्डर 18 एल्बो 16 रिस्ट 18 डी कितने में था 18 सो हिप और एंकल 16 हो गया और तो मतलब और अगर वो पूछे कि प्रूफ क्या है तो मैं बोलता हूँ एल्बो बैक से कराए थे अगर सारे सारे सेंटर अपीयर कर चुके हैं और चूज कर चुके हैं मेच्योरिटी होगी तो मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है एपिफाइजेस यूजली विद द मेटाफाइजेस द ग्रोथ प्लेट कैन नॉट बी सीन है ना अभी कौन सी बोल बोल का क्या पार्ट एपिफाइजेस एपिफाइजेस हमने पढ़ा ना ताकि इसी नीचे एपिफाइजेस होता है है ना तो इसीलिए क्या एपिफाइजेस 